ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ವೆಜ್ ಸೂಪ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಗ್ರಿ ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಎಲೆ ಕೋಸು ಬೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಬಾಯಿಲ್ಡ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಟೊಮೆಟೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೇಯಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೂಡಲ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೋಗೋ ತನಕ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಎಣ್ಣೆನ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನೂಡಲ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಆದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಇದು ನೂಡಲ್ಸ್ ಕೆಂಪುಗಾಕಬೇಕು ಮಿಂಟಾಗಲ್ಲಿ ತನಕ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ನೂಡಲ್ಸ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ನೂಡಲ್ಸ್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಸೂಪ್ಗೆ ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬೆಣ್ಣೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುಂಠಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲೆ ಕೋಸು ಬೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತನಕ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಶ್ರೂಮ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಒಂದೆರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸ್ಪೂನ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಒಂದು ಮೂರು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಸೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಬೌಲಷ್ಟು ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀರು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಕುದಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಒಂದು ಕುದಿ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟಿರ್ತ ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ನಾವು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ನೀರನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗಂಟು ತಿಳಿದಿದ್ದಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮದು ಸೂಪು ತಿಕ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸೂಪ್ಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಕುದಿತಿದ್ದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಉದುರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಸೂಪ್ ತಿಕ್ನೆಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೂಪ್ ತಿಕ್ನೆಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮದು ಸೂಪು ತಿಕ್ನೆಸ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಉದುರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟೌವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಸೂಪು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಈಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸೂಪ್ನ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನೀವು ನಾವು ಮೊದಲು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೂಡಲ್ಸ್ನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಕ್ರಂಚ್